നല്ല ഗുരുക്കരായ കുട്ടികളെ പ്രധാനം പറയാനും അധ്വാനിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് ബന്ധപ്പെടാനും എല്ലാം നല്ല മിഴിവും സാമർഥ്യവുമുള്ള വ്യക്തികളാണ് പലരും ഇരട്ട കുട്ടികളെ പോലെയാണ് ഒരു സാധാരണമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ബാച്ചിൽ കാണാറുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവക മാതാപിതാക്കള് വി അനുച്ഛൻ കൊച്ചച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചച്ഛന്മാര് അവരെ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ലോക്കൽ പാരീഷിൽ നിന്നാണ് ദീപപിടി ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇടവകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നാലുപേര് ആവശ്യമായ കുട്ടികളെ പരാനുഭൂതിയുടെ ജപാലന മേഖലയിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശ്ശേരിയും ഉയ്യാനിയും ഓറങ്ങിയാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വലിയ ഇടവക ഹെലിപിതാവിൻ്റെ അലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ പള്ളിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അഗസ്റ്റിനാണ് ഉയ്യാനിയാണ് ഉയ്യാരി പച്ചച്ചന്മാരുണ്ട് മറ്റ് വൈദികരുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം ചെറിയപുരവും പറമ്പുകാട്ടിനും കാഞ്ഞിരമറ്റത്തുനിന്നാണ് നല്ലൊരു ഇടവകയാണത് കാർഷിക മേഖല പെരുമറ്റത്തിൽ അച്ഛനും ക്രിസ്ത്യൻ്റെ അച്ഛനും നിങ്ങളോട് വളരെ താല്പര്യമായിട്ട് തിരുമാറുന്നവരാണ് കടപ്പുരയ്ക്കലും നടത്തിപ്പുറമ്പിലും നീലൂരിൽ നിന്നാണ് അത് നല്ല ഒരു ഇടവക കാർഷിക മേഖല ഇത് കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള നേരത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് വികാരിയായിട്ടും സ്കൂളിൻ്റെ ചുമതലയായിട്ടും എല്ലാം വർഷങ്ങളോടെ ജീവിച്ചതാണ് ഏലിച്ചൻ മുടിക്കാവിലിച്ചനാണ് ചെന്നിയച്ചനും സ്കൂളിലെ അച്ഛന്മാരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കിഴക്കേക്കരയും പെരിയാരത്തും വെള്ളിയാമറ്റത്തും നിന്നാണ് നമ്മുടെ കൂടിയുടെ അങ്ങേറ്റത്തുള്ള മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ാണ് വിയാരി അവിടെ മഴയും കാറ്റുമെല്ലാം കൂടുതൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ചേർന്ന് അവരെ അല്ലാതെയാണ് തയ്യില് ഇലപ്പള്ളി ഇല്ലത്തുകൊണ്ടും വിയാരി കൊള്ളും തടത്തിലും മകരപ്പുഴയും ജലഞ്ഞിയിൽ നിന്നാണ് കൊറോണ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടപ്പാട്ട് മുതലിച്ചാണ് വിയാരി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്നൂക്കുന്നതിലെ ശാന്തിഗിരിയിൽ നിന്നാണ് കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാലയച്ചൻ നമ്മുടെ ഇടത്തരം ഇടവുകളിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാർഷിക മേഖലയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം മണാങ്കല് കുടക്കച്ചറയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിലെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് കലായിലച്ചനാണ് വിദ്യാരി നഗരപുരം നാട് ബിരിയാണി അത്യാവശ്യമുണ്ട് പണങ്കാട്ട് പരിവിത്ര ഒരു കൊറോണ കേന്ദ്രമാണ് പാലക്കാട് പ്രദർശനാണ് ബിരിയാണി അച്ഛന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇടവക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ വിയാരിച്ചൻ അച്ഛന്മാര് അനുബന്ധ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെയുള്ള അച്ഛന്മാരെ ഒരാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ഓർക്കുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന പടിഞ്ഞാറേ മുടി തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവിനെ പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഉടനെ ലോകക്കാരനാണ് ലിംഗലായിരുന്ന ജാരി ആ സമയം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കാം
അങ്ങനെ ഈ ഓർമ്മകളുടെ കുമ്പാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വൈദിക വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അവിടെ പിറന്നു ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചു ഈ മേനേഴ്സിനാലിൽ പഠിച്ചു മേനേഴ്സിൻ്റെ ആലുകളിൽ മൂന്ന് വർഷമില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചു പൂർത്തിയാക്കി ഒരു കൊല്ലം വീണ്ടും ഇവിടെ ആ കേന്ദ്രത്തിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദിവസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ബേസ്ൻ ഹ്യൂമൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുപ്പിയ ആളാണ് പരിശുദ്ധ മാപ്പപ്പായെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആ ഫോറത്തില് കുറിക്കകത്ത് കയറിയാൽ മാപ്പപ്പായെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടേ അവരെ പുറത്തു കൊടുക്കുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ മാസങ്ങള് വെള്ളവും റൊട്ടിയും മാത്രം കഴിച്ച് അവരെ അകത്തായിരുന്നു പുറത്തു കൊടുക്കുകയല്ല കോൺക്ലേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്ന് കൂട്ടി താക്കരത്തോട് പോവാണ് വിത്ത് ദ ക്ലോസ് ടു റൂം ഉറങ്ങാനൊക്കെ അല്ല പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും തുറന്നാലേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുള്ളൂ അപ്പം അതാ അതിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനം അതാണ് മാപ്പായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പോകും എത്ര ദിവസം നീണ്ടാൽ വളരെ അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണം മാത്രം നമ്മുടെ നൽകും അങ്ങനെയുള്ള കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് കാനലിൽ ബേസ് ഹ്യൂമർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരെല്ലാം നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് നമ്മളെ പോലെ നടക്കുന്നവരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിലെ ഒരുവൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി അത് പൂർത്തിയായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ പരസ്പരം അപ്പോൾ അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാം പുറത്തേക്ക് ഒരാളവിടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മാപ്പാപ്പയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള മുറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ മുറി വിലാപത്തിന്റെ മുറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് ആദ്യം ആ മുറിയിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരയാണ് അധികാരം മുതലുള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ അതാണ് അതിനുശേഷം കറുത്ത വസ്ത്രം മാറ്റി മർപ്പായുടെ വെള്ള ഉടുപ്പും ധരിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പുറത്തേക്ക് പോയി വെള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വിസ്മയം പഠന വിഷയം ആ വിസ്മയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാർഡുകളിൽ ലണ്ടനിൽ നടുക്ക് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ മഹിമയും അതിൻ്റെ പ്രതാപവും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന പ്രതാപവും എത്ര നിസ്സാരമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഈ വെള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ വിസ്മയം അതാണ് പെപ്പസി നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്നും തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിക്കർ വിട്ട് പാൻസ് വിട്ട് റവർ വെട്ടി കണ്ടത്തിൽ കിടച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നവര് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പരുവത്തിൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചിരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിസ്മയം ഭയങ്കരമായി അതിഭയങ്കരമായി വീട്ടില് അയൽപക്കാർക്ക് പി ആർ എച്ചിന് കൊച്ചച്ചന് മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടെല്ലാം മറ്റു മതസ്ഥരുമുള്ള ഇടവുകളാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആ വിസ്മയമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം വലിയ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വിസ്മയം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഉപയോഗവും ആ വസ്ത്രത്തോട് നിങ്ങളുടെ കരുതലുമാണ് ഈ വിസ്മയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമാ സഭയിലെ ബന്ധപ്പുസായി ആ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രന്മാർ പറയുന്നത് അതൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അന്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ധ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ ഹൈ വോൾട്ടേജിലാണ് നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതും നിങ്ങൾ കാണിച്ചതുമായ വൈദിക വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് വീണപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധിവസഭയിലെ അന്തർപുസായിലെ ആ ദിവസത്തെ പോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ദൈവവുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള 
ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന വിധത്തിലായി ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈശോ മറുപടിയിൽ ചെന്ന് അവിടെയും ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി അവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ സംഭാഷണത്തിന് അതിന്റെ ഒരു താക്കോൽ വചനം പോലെ നിൽക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യജീവനിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്ന ആ അപ്പത്തെ കുറിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അത് സുന്ദരമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര തിരുവചനമാണ് ചീപും നിങ്ങൾ വൈദിക വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും പിന്നീട് അതിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രണ്ടര മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ ചീപും എത്തേറുന്ന നിത്യജീവന്റെ ആ ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള ഒരു വിഷമം ഒരു ടെൻഷൻ ലോകം മുഴുവനും യൂറോപ്യൻസിനുമുണ്ട് അവിടെ അധികം പേര് പള്ളിയിൽ വരുന്നവരെ അല്ലെങ്കിലും കുർബാന അർപ്പിക്കാനും അഥവാ കുർബാന അർപ്പിച്ചാൽ കുർബാന സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാതെ വരുന്നതും ഈ ഈ ഷീപും നിത്യജീവന്റെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്ക് ചേരാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ നടുവിലാണ് നമ്മുടെ ഈ തിരുവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ അഭിനീയമായ ആ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതും യൂറോപ്പിലൊക്കെ കുർബാന കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ശരീര പള്ളിയുടെ നടുവിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിച്ച് കൈയുറയിട്ട് ഒരു കാസ പോലൊരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിരുവോസിയിൽ നിന്ന് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കവേഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർസെപ്സ് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരുവോസി എടുത്ത് ഈ കൊണ്ടുവന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വലതു കൈ കൊണ്ട് അത് മൂടി പുറകോട്ട് മാറി പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് മിക്കവാറും അത്തരത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മളുടെ സ്പർശനം മൂലം ഒന്നും ആർക്കും ഉദരം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആ കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ നിത്യജീവൻ്റെ ഒപ്പം പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സാവകാശം വാഴ്ച മുതൽ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഴിവാണ് ഈ ശിശുഷന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കിടെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടരുത് ഏകോസും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഏകോസും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നൊളീത്തെ തിമേരെ ഒറ്റ കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ട നൊളീത്തെ തിമേരെ ഞാൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്ത് പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ലോക മഹാമാരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും രാവിലെ ഈ വാക്ക് നൊളീത്തെ തിമേരെ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കും ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ബലം നഷ്ടപ്പെടും മനസ്സാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളും വൈകികരായി പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള നിരന്തരമായ വേട്ടയാടലുകൾ ആരെയും കുറിച്ചും എവിടെയും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത് നൊളീത്തെ തിമേര് മറ്റൊന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമ്മൾ പറയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ ആരോഗ്യനിലോ നരൻ ഒരുവനിലോ ശരണം തേടരുത് അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരോട് പറയാം അവർ സഹായിക്കും ഒന്നും സഹായിക്കില്ല ആ കുബാരിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ കാര്യമാണ് നരൻ ഒരുവനിലോ ശരണം തേടരുത് ശരണം തേടേണ്ടത് ഈശോയിലാണ് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വസ്ത്രവുമായിട്ട് എൻ്റെ സുവിശേഷവുമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ധൈര്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയും മഹിമയും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അംഗീകാരമുദ്ര ദൈവത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമുദ്രയാണ് 
ഈ വസ്ത്രം വിശേഷം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവമായ പിതാവ് അംഗീകാര മുദ്ര നിനക്ക് എലി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വസ്ത്രം അതാണ് അംഗീകാര മുദ്രയാണ് ദൈവം തന്ന വസ്ത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരേ പട്ടം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ പട്ടം പഠിക്കുമായിരുന്നു തുറാ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുടിയെല്ലാം പഠിച്ചു കിടന്ന് അവിടെ ഒരു തൊപ്പി വെക്കും പട്ടം മൂടി തൊപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തൊപ്പി തന്നെയാണ് അത് വലിയൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നാളെച്ച് തലയിൽ മുടിയുള്ള നമുക്ക് വെള്ളക്കത്തില്ല ഓരോന്നും അത്രയും ആകർഷണം കാണുകയായിരുന്നു നിറഞ്ഞ മുടിയുടെ നടുവിൽ ആ പോലെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കളയുമ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാം പോയാൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അച്ഛനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവതാണ് പിന്നീട് അത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം പോലെയൊക്കെ അത് മാറിപ്പോയതാണ് നമ്മളുടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വേറെ വ്യവസായത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിക്കുന്ന മുടി എത്രാൻ മുടിക്കുന്ന മുറിക്കുന്ന ആ മുടി അത് എത്രാൻ്റെ അർക്കൈൻസിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പലകര സഭയിൽ ജപ്പവായ സഭകളിൽ ഗ്രീനിൻ സഭയിൽ ഒറിജിനൽ സഭയിൽ പൊതു വൈദ്യം അതാണ് ആ മുടി ഒരു ചെറിയ കവറിനകത്തേക്ക് ഗവണയിൽ അർക്കൈൻസിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ മെത്രാൻ എത്ര പേർക്ക് പട്ടം കൊടുക്കുന്നുവോ അത്രയും പേരുടെയും മുടി കൂടിയുണ്ട് എത്രാൻ സ്ഥലം മാറി പോയാലും അത് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പിന്നെ പട്ടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ശേഖരിക്കുന്ന മുടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ആ മെത്രാന്റെ കവറെടുക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ അതവിടെ സമർപ്പിക്കാറ് വലിയൊരു ശീലമാണത് ഞാൻ മലകര പിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രീഗോറിയസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നീട് മരിച്ച എല്ലാവരുടെയും സംസ്കാര ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ഈ അമൃത ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധ തൈലം ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലൊരു ധർമ്മമാണ് അന്നേരം അവരുടെ സ്വന്തം പിതാക്കന്മാരും എനിക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ബിബിൽ കയറി എനിക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം കൂടെ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ പാക്കറ്റ് ഈ പിതാവ് എത്ര പേർക്ക് പട്ടം കൊടുത്തു അവരുടെ മുടി ആ കവറിൽ ഇടുകയാണ് അത് അത് വലിയൊരു സിംബോളിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നിയാലും ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കോൺഷ്യർ പട്ടം മുടി പഠിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വെട്ടുന്ന മുടി ആ മെത്രാൻ്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ കവറിൽ ഇടുന്നതുമൊക്കെ പൗരസ്ത്രീയ സഭകൾ വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടി അതെല്ലാം ആ ആ കൊച്ചിനോട് ആ ചെമാസിനോട് ആ അച്ഛനോടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെയാണ് ആ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എത്രാൻ എതിരെയെല്ലാം പിന്നെ പോയാലും എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം മാറി പോയാലും ആ മുറിച്ച മുടി ഇന്ന വ്യക്തിയുടേതാണെന്നുള്ള ആ പവിത്രമായ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എക്സഡസ് ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ പാഠപുസ്തകം ദൈവം മോസിയോട് അഹോണ് പുതുവസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ടില് നിന്റെ സഹോദരനായ അഹോൺ മഹിമയും അഴകും നേരേണ്ടതിന് അവന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം നിങ്ങൾ ശരിച്ചു പോരാ നിങ്ങളുടെ താൻ്റും ഷർട്ടുമൊക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ വസ്ത്രം തന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അധ്യായം മുഴുവൻ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം മുഴുവൻ ആ വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വസ്ത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് നേരെ കിട്ടിയിരുന്നു വായിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് പുറപ്പാടിക്കുന്നത് എന്തൊരു വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി സാധാരണമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അത്ഭുതം ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെ പല മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെ പലരും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതെല്ലാം ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മോശയ്ക്ക് പോലും വിഷമമായി മോശയായിരുന്നു ലീഡറ് മോശയായിരുന്നു വാരകൻ പക്ഷെ പൗരോഹിത്യം വന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നിനക്ക് പൗരോഹിത്യമില്ല പൗരോഹിത്യം ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അപ്പുറനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ മക്കൾക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ വംശത്തിലൂടെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നത് നിനക്ക് നയിക്കാം കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ പൗരോഹിത്യം എൻ്റെ സഹോദരനാണ് മോശം ഒരു അവസരത്തിൽ ഞടുങ്ങിയത് കേട്ടപ്പോഴാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തത്